நியாய பிரமாண பிரசங்கிகள் பார்த்துருக்கீங்களா அவங்க யாருமே மற்றவங்களை நேசிக்க மாட்டாங்க ஏன் தெரியுமா அவங்க தங்களே நேசிக்க மாட்டாங்க தன்னைத்தானே வெறுத்து அங்கே தான் நினைப்பாங்க கிருபையில் இருக்கிறவனுக்கு ஏன் மற்றவனை நேசிக்க முடியும் தெரியுமா அவன் முதல் தன்னை நேசிப்பான் மன்னிக்கப்பட்டவனாய் தன்னை உணர்வான் ஆகையால் பாவிகளே மன்னிக்கப்பட்டவனாய் பார்க்க அவனால் முடியும் பிளஸ்ட் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே சகலத்தை மங்கள் வாழ்க்கையில் நீ முடித்திருக்கிறீர் முடிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே நாங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அறிவு கேட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாக படிக்கி நல்ல ஆவியானவரை நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பிரசன்ஸ் பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயரமோ அவ்வளவு உயரமாய் உன் நினைவுகளும் என் நினைவுகளும் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் சுருக்கும் ஜீவனில் நல்ல பிறாவே கரங்களை தட்டி கத்திற்கு நன்றி சொல்லுவோம் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயரமோ அவ்வளவு உயரமாய் அவருடைய நினைவுகள் இருக்கிறது ஸோ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கடவுள் கிடையாது அவர் வேற நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி அவர் பார்க்குறதும் கிடையாது அவர் வேற நீங்கள் அவரை பார்க்குறதும் தப்பு நீங்கள் உங்களை பார்க்குறதும் தப்பு நீங்கள் அவரை பார்க்குற மாதிரி அவர் இல்லை நீங்கள் உங்களை பார்க்குற மாதிரி நீங்களும் இல்லை அவர் பார்வை வேற அவர் என்ன வேற அவருடைய அணுகுமுறை வேறு அவருடைய அன்பு வேறு ஒரே வரியில் பைபிள் சொல்லிடுச்சு அறிவுக்கு அறிவுக்கு அந்த அன்ப வந்து நீங்க என்ன பண்ண முடியாது ஒரு ஐடியாக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது அதுதான் வந்து காட்ஸ் லவ் ஸோ அதனால் நீங்கள் யோசிக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு நேசிக்கிறதுல இறங்கிடணும் ஏனென்றால் கிறிஸ்தவம் என்பது நேசம் ஆமாம் நேசிப்பது யோசிப்பதல்ல யோசிச்சிங்கன்னா ஐ யூ வில் மிஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த லாட் யோசிச்சிங்கன்னா மிஸ் பண்ணிடுவீங்க ஆமாம் நேசிக்கணும் யாரை நேசிக்கணும் உங்களை நேசிக்கணும் உங்களை நீங்கள் முதல் நேசிக்கணும் அப்போத்தான் நீங்கள் மற்றவங்களை நேசிக்க முடியும் அவர் உங்களை எவ்வளவு நேசிக்கிறார்ன்றது புரிஞ்சுக்க முடியும் அன்பு வேணும் சார் யார் மேலே அன்பை காட்டம்னா முதல் உங்கள் மேலே காட்டுங்க நியாயப்பிரமாண பிரசங்கிகள் பார்த்துருக்கீங்களா அவங்க யாருமே மற்றவங்களை நேசிக்க மாட்டாங்க ஏன் தெரியுமா அவங்க தங்களே நேசிக்க மாட்டாங்க தன்னைத்தானே வெறுத்து அங்கே தான் நினைப்பாங்க ஆனால் ஏசு சொன்னார் உன்னை நேசி உன்னை நேசிப்பது போல பிறனை நேசி லவ் எவ்வளோ வரும் நான் என்னை எவ்வளோ நேசிக்கிறனோ அவ்வளோ தான் மற்றவனை நேசிப்பேன் ஸோ ஏன் நியாயப்பிரமாணம் பேசுகிறவங்களால் பாவியை நேசிக்க முடியலை அப்படின்னா அவர்கள் தங்களையே நேசித்ததில்லை 
அவர்கள் தங்களே நேசித்ததில்லை ஆகையால் அவர்களால் மற்றவர்களை நேசிக்க முடியாது கிருபையில் இருக்கிறவனுக்கு ஏன் மற்றவனை நேசிக்க முடியும் தெரியுமா அவன் முதல் தன்னை நேசிப்பான் மன்னிக்கப்பட்டவனாய் தன்னை உணர்வான் ஆகையால் பாவிகளை மன்னிக்கப்பட்டவனாய் பார்க்க அவனால் முடியும் உன்னை உனக்கு நேசிக்க தெரியாவிட்டால் நீ மற்றவனை நேசிக்க முடியாது ஸோ கிருபை நம்மளை நேசிக்கிறத ஃபீல் பண்ண வைக்குது லவ்வுன்றது ஓவர் ஃபுல்லு தானேங்க ஓவர் ஃபுல்லு தானே லவ்வு அப்போ அந்த அன்பில் நீங்கள் நிறையிறீங்க அந்த நிறைஞ்சு ஒன்று செய்கிறீங்க சோகவே ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நியாயப்பிரமான பிரசங்கியில் மற்றவர்களை நேசிப்பதில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் தங்களை நேசிப்பதில்லை நம்மால் மற்றவர்கள் நேசிக்க முடியுது காரணம் நம்மால் நம்மை நேசிக்க முடிகிறது உங்களை நீங்கள் நேசிக்கிறீங்களா உங்களை நீங்கள் மன்னிக்கிறீங்களா உங்களை நீங்கள் அரவணைக்கிறீங்களா நீ நீ சிங்கம் தாண்டா அப்படின்னு உங்களை பார்த்து சொல்ல முடியுதா நீ நீதிமான் தானே உங்களை பார்த்து சொல்ல முடியுதா ஆ மொதல் உங்களை பார்த்து சொல்லுங்க எத்தனை பேர் என்ன சொன்னாலும் உங்களை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களை ஈஸியாக வந்து பிசாஸ் தோற்கடிச்சிடும் ஆமாம் ஏஸ் நான் சிம்பிளாக சொன்னார் ஒரு கொஸ்டின் தப்பே பண்ணாதான் கல்லெறி பண்ணார் அப்படி விரும்பி விட்டாங்க நாஞ்சில் சம்பத் சொன்ன மாதிரி என்னங்க இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அசிங்கமாக இல்லையான்னு கேட்குறாங்க இருந்துட்டு போகுது என்னை கை நீட்டி சொல்லுவதற்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல்வாதி உத்தமம் கிடையாதுன்ற இப்படிலாம் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு விஷயத்த நீங்கள் மறக்கவே கூடாது இந்த உலகம் நமக்கு பாத்திரமானது அல்ல ரெண்டாவது நீங்கள் அவருக்கு பாத்திரமானவர்கள் கரங்களை திட்டி கத்திரண்டி சொல்லுவோம்